Nuova edizione del telegiornale del Grand Oriente d'Italia. Nel 1960, con un decreto dell'allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, venne concessa a Bergamo la facoltà di accompagnare lo stemma municipale con l'iscrizione Città dei Mille, per ricordare che da questa città partì il più alto contingente di volontari che seguì Garibaldi nella sua gloriosa spedizione. Per ricordare questo evento e celebrare il 150 anniversario dell'unità del nostro paese, il Collegio dei Maestri Venerabili della Lombardia, con la partecipazione del Grand Oriente d'Italia e dell'Associazione Amici del Museo Storico di Bergamo, ha organizzato una prestigiosa iniziativa culturale. Il convegno di studi da Bergamo a Marsala con Garibaldi, il compimento dell'Unità d'Italia che ha ricevuto il patrocinio del Comune e degli assessorati alla cultura della Regione Lombardia e della provincia di Bergamo. Con questa iniziativa il Grand Oriente ha voluto idealmente iniziare quel percorso che nel 2011 attraverserà tutto il paese per festeggiare un secolo e mezzo d'unificazione nazionale. Il convegno ha voluto approfondire, partendo dalla figura di Garibaldi, le motivazioni che spinsero giovani di fedi e di idee differenti a combattere per un grande progetto, un'Italia unita e indipendente. Introdotto da un saluto del presidente del Collegio dei Maestri Venerabili della Lombardia, Enzo Liaci, questo convegno si è avvalso del contributo di relatori di altissima qualità, coordinati dal senatore Valerio Zanone. Carlo Salvioni, ex vice sindaco e presidente degli amici del Museo Storico di Bergamo, ha tratteggiato con precisione e competenza il ruolo che la città svolse nel processo d'unificazione nazionale. Paolo Gastaldi, docente di storia delle dottrine politiche presso l'Università degli Studi di Pavia, con una coinvolgente comunicazione, ha voluto ricordare al pubblico presente quanto l'epopea risorgimentale sia stata al centro del dibattito storiografico negli ultimi 150 anni. Con la relazione di Antonio Maria Orecchia, docente di storia contemporanea dell'Università dell'Insubria, invece, si è compiuto un vero e proprio tuffo nel passato, rivivendo le gesta di Garibaldi attraverso i giornali dell'epoca. Infine, Claudio Bonvecchio, ordinario di filosofia delle scienze sociali e presidente del corso di laurea in scienze della comunicazione dell'Università dell'Insubria, con stimolanti osservazioni ha fatto riflettere la platea sul profondo significato delle celebrazioni che si svolgeranno il prossimo anno in Italia. Al termine delle relazioni, coordinate con grande competenza e partecipazione dal senatore Zanone, ha preso la parola il grande oratore Morris Ghezzi, che con un avvincente discorso ha ricordato il ruolo svolto dalla massoneria durante l'unificazione e sottolineato che quel processo di rinascita morale e sociale rimane tuttora un esempio per le generazioni future. Al termine dei lavori, Alberto Iannuzzelli, gran segretario aggiunto del Grand Oriente d'Italia, ha letto un messaggio di saluto del gran maestro Gustavo Raffi che è stato accolto con un sentito e caloroso applauso dal numeroso pubblico presente in sala. Sentiamo le considerazioni e le riflessioni di alcuni dei relatori, iniziando proprio dal senatore Zanone, cui abbiamo chiesto, nella sua qualità di presidente del comitato, quale sarà il filo rosso che unirà le celebrazioni della massoneria del Grande Oriente per l'Unità d'Italia. Questa è la prima tappa di un programma che il Grande Oriente d'Italia ha allestito e di cui cortesemente sono stato richiesto di assumere la presidenza del comitato dall'amico Gustavo Raffi eh, che tratterà dei problemi dell'unità in un continuum storico. Cioè non, no, non ci fermeremo al 1861 ma cercheremo di percorrere la storia nazionale su una serie di temi qualificanti, la scuola pubblica, i diritti civili, la proiezione internazionale e universale degli, degli ideali di nazione come erano nell'Ottocento e come poi si sono sviluppati, gli aspetti del solidarismo sociale, della filantropia e dell'intervento 
solidaristico, insomma tutti quei connotati che servono a dare un significato concreto al senso della cittadinanza comune. E risaliremo così la storia d'Italia verso le sue origini, cercando di ritrovare lungo il percorso le voci lontane dei massoni, fedeli al dettato che sta in cima all'altare della patria, per l'unità della patria e per le libertà dei cittadini. Nel suo intervento lo storico Gastaldi ha posto l'accento sul risorgimento quale problema storiografico irrisolto. Abbiamo chiesto quanto ha pesato nella cultura italiana la vulgata di certi storici che hanno cercato volutamente di trasmettere un'immagine negativa di un momento così cruciale della recente storia italiana. All'indomani dell'unità d'Italia, della proclamazione del regno, eh, D'Azeglio diceva che era fatta l'Italia e bisognava fare gli italiani. Da un punto di vista della pubblicistica non è che si sia fatto molto per fare gli italiani, perché la storiografia del risorgimento o era agiografia o era pura denigrazione. In altre parole non si è fatta una um, pubblicistica adeguata per far crescere il senso civico degli italiani. Durante il fascismo è stato anche peggio perché si è... è fatto uno stravolgimento nell'interpretazione di alcuni personaggi e di alcune eh, posizioni e politiche. All'indomani della seconda guerra mondiale il risorgimento non era molto eh, accetto, questo 150 anniversario dovrebbe essere l'occasione per riconsiderare il risorgimento per i grandi problemi affrontati e risolti e può essere anche l'occasione, deve essere anche l'occasione per riscoprire il ruolo della massoneria tanto denigrata da uno storico come Luzio che vale la pena ricordare aderì alla Repubblica Sociale. Al professor Orecchia abbiamo chiesto invece, avendo parlato del ruolo della stampa durante l'epopea garibaldina, come era vista nell'immaginario collettivo degli italiani dell'epoca la figura del generale. Garibaldi dai suoi contemporanei era considerato un vero eroe, anzi forse oltre, una specie di, di mito vivente. Eh, basta leggere cosa scriveva per esempio il New York Times a cavallo della spedizione dei Mille appena conquistata la Sicilia che scriveva il Times di New York, eh, scriveva di un eroe le cui gesta non erano equiparabili neanche alle gesta degli eroi della mitologia o per, fare una, per raccontare un breve aneddoto si racconta di una donna in Polonia, in Polonia siamo nel 1860 quindi che va di fronte alle carceri dove era incarcerato il figlio di questa donna per questioni di nazionalità, la Polonia appunto non esisteva più, e urla ai poliziotti di fronte alla caserma che a breve sarebbe arrivato Garibaldi e ci avrebbe pensato lui a liberare suo figlio. Quindi guardate il New York Times piuttosto che in Polonia, figuratevi in Italia. E al professor Bonvecchio, per concludere, abbiamo domandato come la massoneria può interagire con questo momento di riflessione che scaturisce dalla celebrazione dell'unità. I 150 anni dell'Unità d'Italia sono un'occasione per la libera moratoria italiana di rilanciare il nome della sua storia, i contenuti propri della libera moratoria, i valori che essa porta e come essa può incidere nella società moderna, sugli uomini moderni, sugli uomini italiani per un'Italia migliore e diversa. Si chiude qui questo nostro telegiornale e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni dove si documenterà il ruolo che il Grande Oriente d'Italia svolgerà in un anno ricco di eventi culturali non solo celebrativi ma di riflessione per l'attualità.